మహిళలకు శుభవార్త అన్ని రకాల నూనెలు పిండ్లు మీ ఇంట్లోనే మీరే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఉప్పును ఉపయోగించి మీ ఇంట్లో ఉన్న పేదరికాన్ని తరిమి కొట్టచ్చు తెలుసా మన భారతదేశంలో ఎక్కువ శాతం మంది పేదరికంలోనే మగ్గుతున్నారు కొంతమంది ఎంత సంపాదించినా ఇంటిలో డబ్బు నిలవక ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటారు అలాంటి వారు ఇలా చేస్తే మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బట అదేంటో చూద్దాం ఎవరూ తమ చుట్టూ ప్రతికూల శక్తులు కలిగి ఉండాలని కోరుకోరు అది కేవలం ఒత్తిడిని మాత్రమే పెంచుతుంది మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని దాంతో పాటు పేదరికాన్ని కూడా పోగొట్టడానికి ఒక చిట్కా ఉంది అదేంటంటే ఉప్పును ఉపయోగించి చేసే చిట్కా దీంతో మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని పేదరికాన్ని పోగొట్టవచ్చునని అనేక మంది పరిశోధకులు వెల్లడించారు ఆదివారం రోజు మాత్రం ఈ చిట్కాను చేయకండే ఈ చిట్కా కోసం మీరు నీటిలో కొద్దిగా సీ సాల్ట్ ని కలపడం అవసరం దీన్ని మీ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్ తో కలిపి వాడండి దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మూల మూల ఉన్న మురికి కూడా వదిలిపోతుంది ఒక గ్లాసు నీటిలో చిటికెడు ఉప్పు కలిపి ఇంట్లో నైరుతి వైపు పెట్టండి ఈ చిట్కా పేదరికాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది గ్లాసు చుట్టూ ఎరుపు రంగు కనిపిస్తోందేమో చూసుకోండి గ్లాసులో నీరు ఆవిరైపోయాక కొద్దిగా నీరు ఉప్పు పోయండి ఈ చిన్ని రహస్య చిట్కాను అనుసరిస్తే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు ఒక బౌల్లో గుప్పెడు ఉప్పును తీసుకుని మీ స్నానాల గదిలో ఒక మూల ఉంచండి క్రమం తప్పకుండా బౌల్లోని ఉప్పును మారుస్తూ ఉండండి ఇది మీ ఇంట్లోని పేదరికాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉప్పు ఉంచితే సంపద అవకాశాలను పెంచుతుంది ఇంటిలోని డబ్బును బయటికి పోనివ్వదు స్నానం చేసేటప్పుడు ఒక కప్పు లేదా రెండు కప్పుల సీ సాల్ట్ ను బాత్ టబ్ లో వేయండి ఇది డిటాక్స్ ను పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది మీరు ఆ బాత్ టబ్ లో ఇరవై నిమిషాల పాటు కూర్చుంటే ప్రతికూల శక్తి దానికదే వెళ్లిపోతుంది ఇప్పటి వరకు ఉప్పుతో పేదరికాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవచ్చో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఉప్పు వల్ల ఉపయోగాల గురించి అది మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుతుందో తెలుసుకుందాం మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉప్పు ముఖ్యమైన పదార్థం కండరాలు సంకోచించడంలో నీటి నిల్వ ఉండడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తుంది అంతేకాక శరీరంలో జీర్ణ వ్యవస్థకు అవసరమైన పోషకాలు ఉప్పులో ఉన్నాయి శరీరంలో సోడియం తక్కువైతే డిహైడ్రేషన్ కలుగుతుంది మన శరీరానికి ఎంత ఉప్పు అవసరం జాతీయ పోషకాహారం సంస్థ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి రోజుకు ఆరు గ్రాములు మాత్రమే ఉప్పును తీసుకోవాలి కానీ సగటున ఒక వ్యక్తి రోజులో ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు గ్రాముల ఉప్పు తీసుకుంటున్నాడు ఉప్పు మన శరీరంలో నీటి సమతుల్యతను కాపాడుతుంది శరీరంలోని ఆమ్ల క్షార నిష్పత్తిని క్రమబద్దీకరించే చర్యలో సోడియం ఒక ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది ఉప్పు నాడి ప్రేరేపణ ప్రసారానికి తోడ్పడుతుంది సరైన మోతాదులో శరీరంలో ద్రవాలు నిల్వ ఉంచడానికి సహకరిస్తుంది కండరాలు సంకోచించడానికి వ్యాకోచించడానికి సహాయపడుతుంది ఉప్పులో ఉండే అయోడిన్ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది అయోడిన్ లోపం వల్ల థైరాయిడ్ సమస్యలు వస్తాయి శరీరంలో సోడియం బాగా తగ్గితే లో బ్లడ్ ప్రెషర్ కలుగుతుంది ఇది రక్త ప్రసరణను తగ్గిస్తుంది పాల ఉత్పత్తులు కూరగాయలు చేపలు రొయ్యలు గుడ్లలో సహజ సిద్దంగా సోడియం ఉంటుంది ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు కిడ్నీలో రెనిన్ అనే పదార్థం విడుదలవుతుంది రెనిన్ అల్టోస్టిరాన్ ను సుక్రియేట్ చేస్తుంది అల్టోస్టిరాన్ రక్త నాళాలను వ్యాకోచింపజేస్తుంది శరీరంలో సోడియం ఉండేలా చేస్తుంది శరీరంలో ఎక్కువ సోడియం నిల్వ ఉంటే ద్రవాలు ఎక్కువైపోతాయి రక్త నాళాలు సంకోచించినప్పుడు బీపీ అధికమవుతుంది రెనిన్ ఆల్డోస్టిరాన్ అనేది ముఖ్యమైన మెకానిజం భోజనంలో ఉప్పు తగ్గించినప్పుడు రెనిన్ తక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది రోజు ఆఫీసుకు బస్సులో ప్రయాణిస్తూ అర మైలు దూరం నడక సాగించే సాధారణ వ్యక్తికి రోజుకు ఆరు గ్రాముల ఉప్పు అవసరం కష్టపడి పనిచేసే కూలీకి కార్మికునికి క్రీడాకారునికి లేక ఇతరత్ర వ్యాయామాలు చేసే మనిషికి ఇంకాస్త ఎక్కువ అవసరం చెమటలో సున్నా పాయింట్ ఒకటి నుంచి సున్నా పాయింట్ మూడు శాతం వరకు సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది చలికాలంలో చెమట ద్వారా బయటికి పోయే ఉప్పంటూ ఏమీ ఉండదు కానీ మండే వేసవిలో మాత్రం ఆఫీసుకు వెళ్లే వ్యక్తి రోజుకు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాముల వరకు ఉప్పును చెమట ద్వారా విసర్జిస్తాడు ఇది రోజులో వ్యాయామాలు చేసినా లేక ఎడారి ప్రాంతాల్లో నివసించే వారిలో ఇది ఇంకా బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే చెమట ద్వారా శరీరం ఉప్పు కంటే నీటిని ఎక్కువగా కోల్పోతుంది దీనివల్ల బాగా చెమటలు పట్టినప్పుడు రక్తంలో ఉండాల్సిన దానికంటే ఉప్పు ఎక్కువ శాతంగానూ నీరు తక్కువ శాతంగానూ ఉండి వాటి మధ్య నిష్పత్తి దెబ్బతింటుంది దీన్ని పసిగట్టిన మెదడులోని దప్పిక కేంద్రం నీటిని ఎక్కువగా తాగమంటూ నోటికి సందేశం పంపిస్తుంది మనకు దప్పిక ఏది ఈ సందర్భంలోనే ఆహారంలో ఉప్పు వాడకాన్ని తగ్గించాలంటూ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ఓవైపు ప్రచారం చేస్తూ ఉండగా మరోవైపు 
డెన్మార్క్ కు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఉప్పు పూర్తిగా తగ్గిస్తే గుండె సమస్యలు తప్పవని తేల్చి చెప్తున్నారు వినడానికి వింతగా ఉన్న తాజా పరిశోధనలు ఉప్పు వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించవద్దని ఘోషిస్తున్నాయి తిండిలో లవణం లేకుండా చేస్తే గుండెకు చేటు కలుగుతుందని ఫలితంగా హృద్రోగాలు తప్పవని డెన్మార్క్ పరిశోధకులు దండోర వేస్తున్నారు ఉప్పును బాగా తగ్గించడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్లో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం రక్తం గడ్డకట్టడానికి సహకరించే కొవ్వులో ఏడు శాతం పెరుగుదల సంభవించినట్లు వారు గుర్తించారు ఉప్పు వినియోగం మానిస్తే అధిక రక్తపోటుకు కారణమయ్యే అల్డోస్టెరాన్ హార్మోన్లు శరీరంలో విడుదలవుతున్నట్లు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి